फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा लेटेस्ट अपडेटसाठी आमचा इंस्टाग्राम ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा प्रथम चरणामध्ये तुको बराय बोलतात भक्त ऐसे जाना कैसे जाना तर जे देही उदास आता प्रथम चरणामध्ये तुको बरायने पहिला तो शब्द वापरला भक्त आता महावैष्णव माऊली ज्ञानोबरायांनी ज्ञानेश्वरी मध्ये भक्ताचे एकूण चार प्रकार सांगितले ते चार प्रकार कोणते पहिला प्रकार आहे आर्त दुसरा प्रकार आहे जिज्ञासू तिसरा प्रकार आहे अर्थार्थी आणि चौथा प्रकार आहे तो ज्ञानी भक्त ऐसे जाना पण कैसे जाना अजून भक्त कुणाला म्हणाव तुको बराय सांगता जे देही उदास जो भक्त स्वतःच्या देहावर उदास आहे त्याला भक्त म्हणाव मग जर देहाच्या उदासीनतेवरूनच फक्त भक्ताची व्याख्या केली तर मला सांगा कुत्रा देहावर उदास नाही का गाडव देहावर उदास नाही का बैल देहावर उदास नाही का कुत्र्याला माहित आहे वेळेवर मालकाने भाकरी टाकली तर बरं आहे नाही तर फक्त राखण करून करूनच मरायचं आहे मग जर सर्व प्राणी मात्रांचा विचार केला तर प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या देहावरती उदास आहे तर तुकोबरांनी पुढचं भक्ताचं वैशिष्ट्य सांगितलं गेले आशा पाश निवारोनी आता प्रथम चरणाच्या उत्तर अर्धामध्ये महाराजांनी पाश शब्द वापरला आता मला सांग पाश म्हणजे काय हो तर पाश शब्दाचा अर्थ शास्त्रामध्ये आहे बंधन पाश शब्दाचा अर्थ आहे शास्त्रामध्ये जाळ आणि भावार्थ रामायणामध्ये याच पाशाचे एकूण सात प्रकार आले सात प्रकार कोणते पहिला प्रकार आहे काळपाश कर्मपाश धर्मपाश ब्रह्मपाश मायापाश मोहपाश आणि सातवा आहे तो जन्मपाश विठल विठल आता या काळपाशा बद्दल जर आपण विचार केला तर सृष्टीचे उत्पत्ती करते ब्रह्मदेव ते सुद्धा या काळपाशातून सुटलेले नाही दुसरा पाश आहे कर्मपाश कर्मपाश असा आहे केले कर्म झाले त्याची भोगा आले नाथ महाराज नाथ हरिपाठाच्या तिसऱ्या अभंगात वर्णन करतात उप झाले मेले आईसे किती कर्मपाश सुद्धा कुणाला चुकत नाही त्याबद्दल आपण फक्त मोहपाशाचं आणि आशा पाशाचं उदाहरण बघू आणि पुढे हे चालू सहावा पाश जो सांगितला भावार्थ रामायणामध्ये तो आहे मोहपाश मोहपाशाबद्दल मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते एक भुंगा सकाळी उठला उठल्याबरोबर फुलाचा मकरंद सेवन करण्याकरता तो सरोवरावर गेला आणि सरोवरावर ते गेल्यानंतर फुलाचा मकरंद सेवन करता करता भुंग्याच्या लक्षातच आलं नाही की संध्याकाळ केव्हा झाली सूर्य विकासिनी कमळ असल्यामुळे रात्रीच्या वेळेला कमळ मिटून गेलं आणि कमळ मिटून गेल्याबरोबर भुंगा कोठे अडकला फुलाच्या पाखळ्यामध्ये आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारते मला सांगा सर्वात जास्त कडक आणि टनक लाकूड कशाच असत शास्त्र सांगत आणि जुनी माणसं सांगतात सर्वात जास्त कडक आणि टनक लाकूड खैराच असत तुको बराय सांगतात नाही काष्टाचा गुमान खैराच्या लाकडामध्ये जर भुंगा शिरला तर इकडच्या तिकडे निघून जातो लाकडाची परवा करत नाही कारण या चरणामध्ये तुको बरायांच्या महाराज सांगतात भ्रमर भुंगा जर त्या लाकडामध्ये शिरला तर इकडच्या तिकडे निघून जातो परवा करत नाही लाकडाची पण तोच भुंगा कुठे अडकला फुलाच्या पाकळ्यामध्ये आता त्या फुलाच्या पाकळ्यांना तो चिरत नाही तोडत नाही मोडत नाही तेथून बाहेर सुद्धा पडत नाही त्याला वाटत जाऊ द्या फार झालं तर आजच्या दिवस इथंच मुक्काम करू काय बिघडत तरी म्हणजे भ्रमर भुंगा त्या कमळाच्या फुलाला काय होतोय मोहून जातो भुंगा 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 नेमका कोणता भुंगा तर मनुष्य रूपी भुंगा विषय रूपी मकरंद सेवन करण्याकरता संसार रूपी सरोवरावर गेला आणि संसार रूपी सरोवरावर गेल्यानंतर विषय रूपी मकरंद सेवन करता करता मनुष्य रूपी भुंग्याच्या लक्षातच आलं नाही बालपण केव्हा गेलं तारुण्य केव्हा गेलं वृद्ध पण केव्हा गेलं जरा अवस्था केव्हा गेली म्हातार पण केव्हा गेलं मनुष्य रूपी भुंग्याच्या लक्षातच आलं नाही मनुष्य रूपी भुंग्याने तेच प्रेम भगवान परमात्म्याकडे लावलं असत तर यदा कदाचित कर्म धर्म संयोगाने भगवान परमात्मा भेटला असता पण तुम्ही आम्ही सर्वजण ज्या पाशामध्ये गुंतलोय त्याच नाव आहे मोहपाश आणि अभंगाच्या दृष्टिकोनातून जो महत्वाचा पाश या ठिकाणी बघायचा आहे त्या पाशाचं नाव आहे आशापाश 
आणि म्हणून महाराज सांगताय गेले आशा पाश निवारुणी विचार जर केला प्रत्येक जण व्यक्ती तुम्ही आम्ही सर्वच जण जीव आशा पाशामध्ये गुंतलोय प्रत्येक जण आशा पाशामध्ये गुंतलोय जो पहिलीत गेला त्याला असं वाटतं आपण दहावीत पहिलं यावं जो दहावीत पहिला आला त्याला असं वाटतं आपण बारावीत पहिलं यावं जो बारावीत आला त्याला असं वाटतं आपलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण व्हावं तेही झालं ईश्वर कृपेने पुन्हा त्याला असं वाटतं नाही नाही पूर्ण शिक्षण घेऊन एज्युकेशन पूर्ण केल्यानंतर एखादा जॉब लागावा एखादी नोकरी लागावी अशी माणसाची आशा अपेक्षा असते आकांक्षा असते बर ईश्वर कृपेने त्याच्या प्रयत्नाने त्याला नोकरीही लागते तरी माणसाची आशा संपत आता छोकरी नको का हो नोकरी मिळाली मग एखादी छोकरी पाहिजेच म्हणजे माणसाची अपेक्षा संपत नाही पण शास्त्र सांगतं बाबांनो मर्यादेपुरती अपेक्षा असेल आशा असेल तर माणसाचा घात होत नाही पण मर्यादेपलीकडे माणसाची अपेक्षा गेली तर निश्चित या देहाचा घात झाल्याशिवाय राहत नाही अर्थात मिथिला नगरी मधली पिंगला सांगते आशा ही परम दुःखम नाही राष्ट्र परमम सुखम आशा ही माणसाला एकमेव आणि एकमेव दुःख देणारी आहे विठल विठल म्हणून तू कुंभाराय सांगतात गेले आशा पाश निवारुणी पण का होत कुंभाराया आशा पाशांची निवृत्ती करणाऱ्या भक्तांच आणि देहावर उदास असणाऱ्या भक्तांचं कल्याण कशाने झालं तू कोंबाराय त्याचं उत्तर अभंगाच्या द्वितीय चरणात सांगतात जन का नावडे महाराज सांगताय बाबा जन असाय 
सभ्य मनसाला घोड़ बसू दी नहीं पायी ही चालू दी नहीं तू का मने जग दो तोंडी रहा सावध जर हे दोन तोंडाला बोलणार आहे बाबा एवढंच नाही बहू बोलो जाता म्हणती हा वाचाड म्हणणं बोलता सकळ म्हणती गर्वी जो जास्त बडबड करतोय ना लोक त्याला म्हणतात मी तर म्हणतो खापराच असत ना नक्कीच फुटलं असत जास्त बडबड करणारा ना म्हणतो खापराच असत तर नक्कीच फुटलं असत आणि जर बडबडच केली नाही एखाद्या माणसाने काय गर्विष्ठ माणूस आहे हो काय गर्विष्ठ माणूस आहे जवळ न जातो पण तो बोलत काय गर्विष्ठ माणूस आहे बहू बोलो जाता म्हणते हा वाचाळ न बोलता सकळ म्हणते गर्वी एवढंच नाही भेटीसी न जाता म्हणते हा निष्ठूर येता जाता घर बुडवी एखाद्या पाहुण्याच्या घरी फक्त प्रयोग करून पहा एखाद्या पाहुण्याच्या घरी जर सारखं तुम्ही जात राहिले तर पाहुणा म्हणेल येऊ येऊ घराचा उमरा झिजवून टाकला आणि जर गेलेच नाही ना लोक म्हणतील पाहुणे म्हणतील काय निष्ठूर माणूस आहे अहो घराजवळ न जातो पण त्याला घराच दार दिसत भेटी सी नव जाता म्हणते हा निष्ठूर येता जाता घर बुडविले म्हणून जगद्गुरु तुकोबारेनी शेवट प्रमाण सांगितलं बाबा तू का म्हणे आता एका वचन ते जोड या जन भक्ती करा या जनाचा खरा त्याग केल्याशिवाय माझा खरा परमार्थ होणार नाही विठल विठल
मागे पुढे काहीच सांगकडे पडो निधी अभंगाच्या तिसऱ्या चरणात जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात त्याची काही चिंता करू नका आमचा भगवान परमात्मा असा आहे तो भक्ताच्या पाठीमागे आणि पुढे उभा राहून संरक्षण करत असतो मागे राहून भगवंताने कुणाचं संरक्षण केलं तर मागे राहून भगवान परमात्म्याने द्रौपदीचं संरक्षण केलं पायुकू पाठीचे घातला आपण पुढा राहिला कोणाचं केलं अर्जुनाचं केलं मागे राहून द्रौपदीचं पुढे राहून अर्जुनाचं म्हणजे भगवान परमात्मा असा भक्ताच्या पाठीमागे आणि पुढे उभा राहून संरक्षण करत असतो म्हणून जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात निर्वाणी गोविंद असे मागे पुढे काहीच संकडे पडो निधी पण ताई आम्हाला सर्व कळाल हो तुकोबाराय आम्हाला सर्व कळाल भक्त उदास असतो त्याने आशा पाशांची निवृत्ती केली नवे नवे त्याला जन धन माता पिता आवडत नाही सर्व आम्हाला कळाल पण परमार्थ कसा करावा हे आम्हाला कळालं नाही तुकोबराय सांगतात बाबा परमार्थ कसा करावा तुका म्हणे सत्य कर्मा भावे साह्य तुका म्हणे सत्य कर्मा भावे साह्य घातल या भय नरकाजाने विषय तो त्यांचा झाला नारायण नावडे जन धन माता पिता ठोपार